ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாம இப்ப இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா கிரிக்கெட் உலகில் நடந்திருக்கக்கூடிய நாலு முக்கியமான சம்பவங்களை பத்தி பார்க்க போறோம் முதல்ல பாத்தீங்கன்னா தற்போது நியூசிலாந்து செல்லும் இந்திய அணிக்காக ஜாம்பான் ஒரு அறிவுரை கொடுத்திருக்காங்க அதாவது இதை பின்பற்றினா மட்டும்தான் நீங்க வந்து தொடரை கைப்பற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்திய அணியின் துவக்க வீரர்களாக இருக்கக்கூடிய மயங்க் அகர்வால் மற்றும் பிரித்வி ஷா இவங்க இரண்டு பேர் தான் அதிகமா துவக்க வீரர்கள் களமிறங்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு மயங்க் அகர்வாலும் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒரு நாள் போட்டியில சரியா விளையாடவில்லை அதே போல பிரித்வி ஷா மற்றும் சுப்பன் கில் இவங்க இரண்டு பேருமே வந்து இளம் வீரர்கள் இவங்க இரண்டு பேர்ல யார் வந்து மயங்க் அகர்வால் கூட ஓபனிங் வீரரா களம் இறங்கினாலும் அவங்க வந்து முதல் இன்னிங்ஸ்ல அதிக அளவிலான ஸ்கோரை வந்து உயர்த்தி வைக்கணும் அப்பதான் நியூசிலாந்து போன்ற ஒரு வலுவான அணிக்கு எதிராக சொந்த மண்ணில் நாம வந்து ஆதிக்கம் செய்ய முடியும் அப்படின்னு லக்ஷ்மணன் வந்து இந்திய அணிக்கு அறிவுரை கொடுத்திருக்காங்க இந்திய அணியில அனுபவ வீரர்கள் மற்றும் இளம் வீரர்கள் அப்படின்னு கலந்து சரியான கலவையில் வலுவான அணியாக இருந்தாலும் கூட அவங்களுடைய சொந்த மண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் பேட்டிங் செய்வது அப்படிங்கிறது மிகவும் ஒரு கடினமான விஷயம் தற்போது இந்திய அணியில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இளம் வீரர்களாக இருக்கக்கூடிய ஓப்பனிங் வீரர்கள் தான் அவங்க முதல் இன்னிங்ஸில் அதிகமாக ஸ்கோர் பண்ணால் மட்டும்தான் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் நம்மளால் தாக்கு பிடிக்க முடியும் அப்படின்னு லக்ஷ்மணன் அவர்கள் தற்போது இந்தியாவுக்கு அறிவுரை கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா தற்போது ஐபிஎல் தொடரில் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் சிஎஸ்கே அணியின் துணை கேப்டன் பதவியில் இருந்து தற்போது ரைனா அவர்கள் விலக போவதாக தகவல் வெளிவந்திருக்கு காரணம் சமீபத்தில் செய்தி நிறுவனம் ஒன்றுக்கு பேட்டியளித்துள்ள ரைனா அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஐபிஎல் சீசன்ல தோனி அவர்களுக்கு காயம் ஏற்பட்ட போது நான் வந்து ஒரு சில போட்டிகளுக்கு கேப்டன் ஆகியிருந்தேன் ஆனா அந்த போட்டிகள்ல எல்லாம் நம்மளுடைய அணி தோல்வியை தழுவி விட்டது அதனால இந்த சீசன்ல என்னுடைய துணை கேப்டன் பதவியை தற்போது அனுபவ வீரரான ஷேன் வாட்சன் அவர்களிடம் விட்டுக் கொடுக்கலாம்னு இருக்கேன் காரணம் அவங்க வந்து உலகம் முழுக்க நடக்கக்கூடிய பல டி டுவெண்டி போட்டிகளில் விளையாடி அதுல கேப்டனாகவும் இருந்து நிறைய அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு வீரராக இருக்காங்க அதனால இந்த சீசன்ல சிஎஸ்கே அணியின் துணை கேப்டனா ஷேன் வாட்சன் அவர்கள் நீடிப்பாங்க அப்படின்னு தற்போது ரெயினா அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த சீசன்லயும் ஏதேனும் ஒரு சில போட்டிகள்ல மயந்த் சிங் தோனி ஓய்வு எடுத்தாங்க அப்படின்னா அப்போது ஷேன் வாட்சன் அவங்க தான் சிஎஸ்கே அணி கேப்டனாக இருப்பாங்க அப்படின்ற தகவலும் வெளிவந்திருக்கு அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா தற்போது ஆஸ்திரேலிய அணியின் அதிரடி வீரர் மற்றும் சிஎஸ்கே அணியின் துவக்க வீரரான ஷேன் வாட்சன் அவர்கள் பாகிஸ்தான் அணியைச் சேர்ந்த அனுபவ பந்து வீச்சாளர் மற்றும் முன்னாள் ஜாம்பவனான வாசிம் அக்ரமிடம் தற்போது மன்னிப்பு கேட்டிருக்காங்க காரணம் சமீபத்தில் ஆஸ்திரேலியாவில் காட்டு தீயினால் ஏற்பட்ட சேதத்திற்கு நிதி திரட்டும் விதமாக ஜாம்பவான்கள் அதாவது ஓய்வு பெற்ற பல முக்கியமான வீரர்கள் அடங்கிய மிகப்பெரிய ஒரு போட்டி நடத்தப்பட்டது இதுல பாத்தீங்கன்னா கில்கிஷ் தலைமையில் மற்றும் பாண்டிங் தலைமையில் இரண்டு அணிகளா வந்து மோதினாங்க இந்த போட்டியில ஷேன் வாட்சன் அவர்கள் பேட்டிங் செய்யும் போது வாசிம் அக்ரம் அவர்கள் பந்து வீசினாங்க அதுல அடுத்தடுத்து இரண்டு தொடர்ச்சியான சிக்ஸர்களை விளாசிய ஷேன் வாட்சன் அந்த ஓவர்ல பதினேழு ரன்களை குவிச்சாங்க தற்போது பாகிஸ்தான் சூப்பர் லீக் விளையாட போய் இருக்கும் ஷேன் வாட்சன் பாத்தீங்கன்னா அந்த போட்டியில் தற்போது சிக்ஸ் அடித்ததற்காக அவங்க வந்து வாசிம் அக்ரம் இடம் மன்னிப்பு கேட்டிருக்காங்க அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா தற்போது ஐபிஎல் போட்டி துவங்குவதற்கு முன்பாக ஒரு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னர் பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ரா கிரிக்கெட் அதாவது இந்தியாவின் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களாக ஒன்றாக இணைத்து அதாவது தற்போது கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் கொல்கட்டா நைட் ரைடர்ஸ் இந்த அணிகளில் இருக்கக்கூடிய பதினோரு வீரர்கள் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மும்பை இந்தியன்ஸ் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் ஆகிய அணியில் இருக்கக்கூடிய ஏதேனும் ஒரு பதினோரு வீரர்கள் தேர்வு செஞ்சு ஆல்ஸ்டார் கிரிக்கெட் போட்டி அப்படின்ற ஒரு போட்டி நடத்தப்படும் அப்படின்னு பிசிசி அறிவிச்சிருந்தாங்க பாத்தீங்கன்னா இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே ஒரு பெரிய வரவேற்பு பெற்றிருந்தது ஆனா தற்போது ஒரு சில வீரர்கள் காயம் காரணம் மற்றும் முக்கிய போட்டிகள் இருப்பதன் காரணத்தினால அவங்க வந்து இதில் பங்கேற்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னதுனால தற்போது பிசிசிஐ இந்த ஆல்ஸ்டார் போட்டி நடக்காது அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்காங்க இது இந்திய ரசிகர்களுக்கு தற்போது ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க 